渡辺相馬22歳埼玉県川越市出身2021年7月1日に旗揚げを迎えた新しいプロレス団体グレ,グレイトに所属するプロレスラーだ瞬発力とスピードを生かしリングを飛び回って観客を魅了する渡辺相馬高校在学中に当時開校していたプロレス総合学院に入学2017年に18歳でデビューし今年のグレート旗揚げの翌日の7月2日にちょうど4年目を迎えたグレート入団後に始まった全く毛色の違う格闘プロレスリデット UWF での新しい挑戦そしてその素顔と秘めた思いに密着する。入団決定から約1年後コロナ禍で迎える新団体の旗揚げ旗揚げ大会直前に気持ちを聞いてみた試合のできるありがたさっていうのはすごい感じましたやっぱレッスルワンの時は毎月4試合5試合ぐらい試合があって試合があるのが当たり前っていう環境にいたので試合がない期間がやっぱりあると不安にもなりますしこのままどうしたらいいのかなってなるんで試合があるのはやっぱりありがたいなっていう嬉しいなっていうのは身をもって感じますやっぱお客さんの前でやるのとやっぱ違います、まあ、歓声はないですけど拍手だったりはあるんでモチベーションになるというかやっぱりこう気合入るというか見られてるっていうのはやっぱ意識します2020年7月ちょうど1年前入団が決まった頃はたった2人だけだったグレートの所属選手この1年でどんどん仲間が集まり旗揚げ直前には10名を超えたそんな環境の変化について聞いてみたストロングアーツが入った時はやっぱ一番自分の中でも心の変化はありましたね前の団体の時は常に対角にいるというか戦うことしかなかったのでティーホークさんリンダマンさんと同じコーナーに立って試合をしたり。1年前、2年前までは考えられなかった景色が普通に今実現しているのがあ変わったなっていうのは自分のいるところも変わったし環境も変わったなっていうのはすごい感じました体づくりだったりトレーニングだったりもやっぱり影響を受けましたねすごいじゃないですかああいうバキバキな人やっぱいるとやっぱ自分ももっともっと頑張ろうってなるしいい意味でこう自分のモチベーション上がってます高校生の時強い気持ちで両親を説得し入学したプロレス総合学院当時の渡辺相馬の様子はどうだったのだろうプロレス総合学院時代には講師を務め現在もグレイトの所属選手として同じリングで活躍するカズ林選手に話を聞いてみた彼は確かに細かったのは細かったんですけれども骨格的なものとあと筋肉的なものがやっぱ持って生まれたもの、まあ、普通に身長もそうですし筋肉がついた時にやっぱいい体に見えるっていうような骨格ジャンプ力とかそういうふうなの、まあ、速い筋肉だとかあと柔らかい筋肉とかが持ってるっていうようなところがそういうところが優れている人でしたね。ハイフライヤーやりたかったんじゃないかな、うん、っていうようなところをまあまあのぼせるんだったらそこに一気にいっちゃおうっていうようなところがありましたね、うん、そうですねまあ何でも器用にはこなす人だな気づいてない点っていうのが多分たくさんあると思うんです彼はきっとこんなことできるのになっていうので彼にまだ気づいてないっていうところがあるんでそこら辺っていうのはあの自分で見つけるのは非常に難しい確かに天才肌でまあね自分のこうやりたいことをどんどんどんどん伸ばしていくっていうのも必要なんですけどそこの広げる作業っていうのはあのしていった方がいいと思ってますねところどころよくあるところなんですけれどもまあ大雑把に言えば田村さんのその道場にその通い詰めるっていうところがまず一つ大きく彼を変えるとヒントになるかなっていうふうに思ってます彼自身が
もっと広げていくことができると、うん、は思ってます。はい。揉めんことが嫌いというか、なんかこう平和っぽい感じじゃないですか。うん、のほほんとして。で、うまく物事を解決しちゃって、で、周りを明るくするような、ような部分があって。リング上での活躍を期待されている渡辺壮馬。素顔はまだあどけなさが残る青年だ。在学中は帰宅部趣味もなく没頭できるのはプロレスだけだったという渡辺約1年前入団間もない頃のインタビュー映像が見つかった渡辺相馬です21歳埼玉県川越市出身ですさそり座です<笑>趣味はないですねおいで趣味がないっていうのが悩みで好きな食べ物はグミと梅干しです<笑>カズハヤシ選手にもリング外ではのほほんとしていると言われた渡辺の回答に先輩の伊藤も苦笑していた一年経った今改めて聞いてみた最近あった面白いこと<笑>ないですね<笑>欲しいものないですね。趣味は、まあでも最近、ネットフリックスとか、フールを見ることが多くなりました。東京リベンジャーズでしたっけネットフリックスで見つけて、まだ1話しかアップされてないんですけど、それ見て、あ、面白いなって。意外に、あれ、アニメも悪くないなって思いました。キックボクシングの練習を始めました。見と思ってもらって、ミッド打ち合ったり、サンドバッグ蹴ったり、スパリングさせていただいたりしてます。楽しいですね。やっぱ今までやってきてないんで、新しいことなんで、気に入ってますね。最初、似合うかなとか思ってたんですけど、やっぱ、着てるうちに、自分に合ってきてるなっていう思います。他の選手で、ああいう色を使ってる人、あんまり見たことないんで。自分のカラーにしていきたいです。グレートの中で一番になりたいっていうのは狙ってて、誰よりも目立って、誰よりも強いレスラーになりたいと思ってます。どうしても若手若手って言われ、まあ、もちろん若手ですけど、若手若手って言われがちなんで、早く抜け出したいなっていうのはあって、どの団体に出てもメイン、セミには必ず食い込まれるようなレスラーになっていきたいです。技の綺麗さだったりオーラですうわこの人すごいなっていうドロップキックとかって誰でもやるじゃないですかでもそういう,こう基本的な技でもうわこいつのドロップキック違うなとか、まあ、リープフロックだったりこう相手がまたくぐって自分がジャンプするあるんですけどそういうのでもうわこいつのリープフロック他の人と違うなっていうみんながやることでもあこいつのは違う渡辺壮馬のは違うなっていうふうに思われるようなレスラーになっていきたいなと思いましたやっぱ高さだったり美しさだったりその技をやる前の何かなのかそれはまだわからないんですけど自分の中でもすごい研究してる部分であるんですけどそこをやっぱ自分は伸ばしていきたいなと思いましたこいつにしかないなみたいなのやっぱ書かれると嬉しいなって思いますよく使うのはロープに振られたりロープに走ったところにセカンドロープに乗ってのエルボーっていうのは結構自分の中で大事にしてる技オリジナル技の一つスカイアローズ投げ技があれしかないんであの技は結構大事にしてて今あの形からもう一個新しい形でこう落とす技をちょっと考えてて、まあ、まだ練習中なんですけどいろいろ今も練習して新しい技考えてオリジナル技を考えてますグレードの中で一番注目されたいしやっぱみんなとの差をつけていきたいなと思ってます。グレートの渡辺相馬はこれだよねっていうものをやっぱり作っていきたいです。そうですね。初めてでした。いや、何にもないです。ゼロです。もうプロレスとはもう自分の中では別物だと思ってて、その UWF は一応格闘技 50%、プロレス 50% って言われてますけど、もう自分の中でやっぱりもう
別競技じゃないですけどもう別の種目として捉えてやってますちょっと1年2年やってすぐできるものじゃないと思ってるしやっぱり何年も田村さんも言ってるように3年5年10年ってやってって形になるものっておっしゃってたのでやっぱり僕は続けていきたいなまあどんなに今は部活校でもうまく戦う姿勢っていうのをお客さんには見ていただきたいなと思いますやっぱりあの時はもう、まあ、技術もないしやっぱ気持ちも負けてたなというか、まあ、いつ見ても思いますしやった後も思いましたねやっぱりあもっと部活校でもいいから当たって砕けるじゃないですけどもっと行ってよかったのかなっていうのは思いました何もでき,なかできないですし技術もなかったんで、まあ、もちろん今も全然足りてないですけどやっぱあの試合は結構悔いが残ってます飯塚さんもなんかいつだったんですけどそのトーナメントで優勝してやっと永井さんと試合をしたみたいなこう半年しかやってなくてやっぱこう UWF を経験してる永井さんと初めて試合できたっていうのはすごい光栄だと僕は思ってますまあ見てるんでそれはねわ<笑>かりますいやでもやっぱ素直にそれは嬉しいですねけどやっぱ田村さんにはやっぱ UWF で試合を見て褒められたいっていうのはありますねもうそのすぐにじゃできるわけないですけどやっぱり徐々に段階踏んであここ良くなったねここ良くなったねっていうのは言われるように頑張っていきたいです旗揚げ戦って、まあ、1回しかないじゃないですかやっぱ悔いの残らない試合にしたいなと思ってますいや失敗しようが何しようがもうやっぱりやってよかったなっていう思える終わった後に思えるような試合にしたいと思います皆さんいつも応援ありがとうございますグレートで一番目指して突っ走っていくので応援よろしくお願いしますプロレスを愛する天才肌渡辺壮馬旗揚げしたばかりのグレイトとともに才能を開花させていくであろう渡辺の姿を我々も応援しようと思う。